তো দেখেন আমরা একটা ওয়েবসাইটের জন্য গুগল ট্যাগ ম্যানেজার কিভাবে সেট আপ করব সেটা আমরা দেখাবো এবং সেই ট্যাগ ম্যানেজারটা কিভাবে একটা ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট করাবো এতটুকু জিনিস আমরা দেখাবো একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার খুলতে আমাদের শুধু একটা জিমেইল হলেই হবে আর কিছু লাগবে না এই জিমেইল থাকলেই হবে আর ট্যাগ ম্যানেজার যদি আমরা ওয়েবসাইটে কানেক্ট করাতে চাই তাহলে সেই ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস থাকতে হবে তাহলে আমরা এখানে সার্চ করি সরাসরি যে ট্যাগ ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম এই লেখাটা লিখলেই হবে আর নতুন একটা আমরা জিমেইল নিব ঠিক আছে ট্যাগ ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম লিখলে আমরা এন্টার দিব সো এন্টার দেওয়ার পরে আমরা যাদের আগের থেকে অ্যাকাউন্ট আছে তাদের অ্যাকাউন্ট চলে আসবে আর যাদের আগের থেকে অ্যাকাউন্ট নাই তাদের একদম ফ্রেশ আসবে ঠিক আছে তাহলে আমার এটা আগের থেকে অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি করি কি নতুন একটা জিমেল দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট করি ঠিক আছে ট্যাগ ম্যানেজার ডট গুগল ডট কম ওকে এটা মুগুস্ত লেখা লিখব সুন্দরভাবে অথবা আমরা সার্চ করব গুগল থেকে তাহলে একটা ট্যাগ ম্যানেজার এটাও কি খোলা আছে না এটাই খোলা নাই একদম ফ্রেশ এই যে এখানে অল অ্যাকাউন্ট দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো অ্যাকাউন্ট কোনো কিছু নাই তো আমরা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে যাই এখানে আমরা করব কি একটা নাম দিব মনে করেন যে দুই অথবা আমরা নাম দিলাম ডিএমএলসি আইটি ইনিস টি এটা আপনি মনে রাখার জন্য যখন একটা নাম দিবেন এবং এই জায়গায় আপনি বাংলাদেশ দিবেন বাংলাদেশ থেকেই এখন আমাদের সব কিছু হবে এটাকে অ্যানাবল করে দিবেন এখন এটা হলো আমার একটা অ্যাকাউন্ট আর এটাকে বলা হয় কন্টেইনার কন্টেইনার মানে হলো কি আপনি যে আসলে এই ট্যাগ ম্যানেজারটা সেট আপ করবেন কানেক্ট করবেন কার সাথে কানেক্ট করবেন ওয়েবসাইট না অ্যাপস না সার্ভার এরকম তো আমরা যেহেতু এটা করব ওয়েবসাইটের জন্য মানে ট্র্যাকিং দিয়ে আপনি কিসের করবেন অ্যাপসের না অ্যান্ড্রয়েডের এম এফ না সার্ভারের না ওয়েবের সো আমরা শুধু ওয়েবেরটাই করবো ওয়েবেরটা শিখবো ওয়েবসাইটের ট্র্যাকিংটা এটা হলো এই জন্য বলা হয় সেটাকে কি একটা কন্টেইনার তার মানে আপনি কন্টেইনার আপনার যদি মনে করেন পাঁচটা ওয়েবসাইট থাকে পাঁচটা ওয়েবসাইটের জন্য এইরকম পাঁচটা কন্টেইনার আপনি বাড়াতে পারবেন আলাদা আলাদা নাম দিয়া আর এই একটাই অ্যাকাউন্ট থাকবে অ্যাকাউন্ট হলো মেইন মনে করবো এরকম যে এটা আমার একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমি যদি আলাদা আলাদা বিজনেস করতে চাই তাহলে আলাদা আলাদা বিজনেসের জন্য আমাকে আলাদা আলাদা ফেসবুক পেজ খোলা লাগবে সেই পেজটি যে আলাদা আলাদা করতাম সেটা হলো কন্টেইনার মানে আলাদা আলাদা বিজনেসের জন্য ঠিক আছে এটাই আনা এটাই ওই হুজুর আসছে আমাদের যতগুলো ওয়েবসাইট থাকবে সবগুলো ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা আলাদা এরকম কন্টেইনার সেট আপ করবো কারণ একটা ওয়েবসাইটের ডেটা আলাদা আর সেটা কিন্তু আমরা এই একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টেই করতে পারবো এই জন্য এটাকে আমরা মেইন অ্যাকাউন্টের নাম দিলাম আর এইখানে আমরা কন্টেইনারের নাম দিব এই জন্য সবচেয়ে সুবিধা আপনার ওয়েবসাইটের যে লিঙ্কটা আছে না সেটা আপনি এখানে দিয়ে দেন মনে করেন আমি এখানে দিলাম ডিএমএলসি আইটি ডট কম এই ওয়েবসাইটের জন্য আমি করব সেই জন্য আমি এখানে ওয়েবে ক্লিক করব দেন আমরা এখানে কি করব ক্রিয়েটে ক্লিক করব ওকে এরপর আমরা এটাকে ক্লিক করব দেন আমরা ইএসএ ক্লিক করে দেব তাহলে আমাদের একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার খোলা হয়ে গেল যখনই আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার খোলা হয়ে যাবে একটু লোডিং নেবে দেখবেন এখানে ট্যাগ আসবে ট্রিগার আসবে ভেরিয়েবল আসবে ফোল্ডার আসবে এই একটা আমাকে কোড দিয়েছে এই কোডটা আমার ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট করালেই গুগল ট্যাগ ম্যানেজারটা ওয়েবসাইটের সাথে ইনস্টল করা হয়ে যাবে এটাকে আমরা পরেও পাবো ট্যাগ কি ট্যাগ আমরা সবাই চিনি এক একটা কোড যেটাকে আমরা বলি কোড এইচ টি এম এল এই যে এখানে ক্লিক করে এগুলোকে বলা হয় এক একটা ট্যাগ ট্রিগার কি ওই যে এটা হলো এক একটা জিনিস ফায়ার করা যেমন আপনি পেজ ভিউকে ওয়েবসাইটের সাথে ফায়ার করবেন পার্সেসকে ফায়ার করবেন এই জিনিসগুলো ইভেন্ট যেটাকে আমরা বলি এই জিনিসগুলো যে ফায়ার হয় সেটা এই ট্রিগারের মাধ্যমে হয় ফোল্ডার কি ফোল্ডার তো ফোল্ডার এটার আবার নাম নাই কোনো ট্যাম্পলেট কি কোনো কিছু অটো এইখানে করা মানে আগের থেকে সাজানো 
ক্যানভাতে আমরা যাই না ক্যানভাতে আমাদের অনেকগুলো ইমেজ থাকে সেটাকে আমরা ডিজাইন করে ফেলি সেটাকে বলা হয় কি ট্যাম্পলেট তো এইরকম ভাবে এখানেও ট্যাম্পলেট আছে এরপর আছে মনে করেন বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েবল ট্যাম্পলেট ট্যাগ ট্যাম্পলেট ভেরিয়েবল মনে করেন এক একটা জিনিসের এই যে এগুলা এই যে ইভেন্ট পেজ হোস রেফার এবং ইউজ ডিফাইন ভেরিয়েবল এখন এই জিনিসগুলো আপনি ক্লিয়ারলি আরো বুঝতে পারবেন যখন আমরা এক একটা কাজ করব না তখন আর ওভারভিউ কি ওভারভিউ বলতে এক কথায় বোঝানো হচ্ছে কি ওভারভিউ ওভারভিউর বলতে তার ওভারভিউ নাই ট্যাগ মনে করবো আমরা যে কোর্ট যেটাকে বলি ট্রিগার হলো কোনো কিছু ফায়ার করার যন্ত্র সেটা পেজ ভিউ হতে পারে তারপরে ওই যে আমরা অনেক কিছু দেখি কি কি জানি আরো দেখতাম পার্সেস তারপরে আরো যা যা আমরা দেখতে থাকি ওইগুলাকে বলা হয় হলো ট্রিগার ফোল্ডার ফোল্ডার কি ফোল্ডার তো ফোল্ডার ট্যাম্পলেট হলো কোনো কিছু করা আর ভেরিয়েবল হলো যে এক একটা প্লেস হোল্ডারের ভ্যালু এবং এগুলোর আর কি প্রোডাক্টের নেম প্রাইস ভ্যালু থাকে না এই জিনিসগুলো হলো ভেরিয়েবল ভেরিয়েশন আমরা বলতে কি বুঝাই একটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন থাকে যে এই প্রোডাক্টের মনে করেন আলাদা কালার আছে আলাদা সাইজ আছে এরকম ভেরিয়েবল জিনিসটাও ঠিক ওই রকম ভাবেই হয় যে একটা প্রোডাক্টের নাম ধরতে পারেন প্রাইস ভ্যালু অথবা আরো অনেক যেটা সেটা আছে যেগুলোকে আমরা এক কথায় বলতে পারি কি ভেরিয়েবল তাহলে ভেরিয়েবল জিনিসগুলো আমরা যখন সেট আপ করবো তখন আমরা এই জিনিসটা এখানে দেখতে পারবো যখন দেখবো যে আমরা কোনো প্রোডাক্টের আলাদা আলাদা ভ্যালু দরকার আলাদা আলাদা প্রাইস জানা দরকার নাম জানা দরকার তারপরে আলাদা আলাদা আরো অনেক কিছু জানা দরকার তখন দেখবেন যে এই ভেরিয়েবল এসে সেই কাজটা আমাদের করতে হয় তাহলে একটা ট্যাগ ম্যানেজার ওভারভিউ হলো এখন এই ট্যাগ ম্যানেজারটা আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে কিভাবে কানেক্ট করাবো সেটা আমরা দেখাবো তার আগে আমি একটা জিনিস দেখাই সেটা হলো যে আপনি যখন ট্যাগ ম্যানেজারের কাজ করবেন ক্লায়েন্ট থেকে কিভাবে অ্যাক্সেস নেবেন আচ্ছা আমরা যখন ফেসবুক পেজের কাজ করতে চাই তখন আমরা বলছিলাম না ফেসবুক অ্যাকাউন্টের যদি অ্যাক্সেস নেই তাহলে ফুল অ্যাক্সেস নিয়ে নেওয়া হবে আর যদি শুধু পেজের অ্যাক্সেস নেই তাহলে অনলি পেজের অ্যাক্সেস নিয়ে কাজ করতে পারো এখানেও সেম সিস্টেম আমাদের মেইন অ্যাকাউন্টের নাম এটা এই যে ডিএমএলসি আইটি অ্যাকাউন্ট ইনস্টিটিউট হলো মেইন অ্যাকাউন্ট আমি যদি এইটার অ্যাক্সেস নিয়ে আনি তাহলে এই জায়গার সমস্ত কিছুর অ্যাক্সেস আমি পাবো সেম ফেসবুক অ্যাকাউন্ট মনে করেন আর এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কন্টেইনার এটা হলো যাইয়া এখন হয় না আর এই কন্টেইনার কে আমরা মনে করি ফেসবুক পেজ শুধু যদি পেজের অ্যাক্সেস নেই শুধু পেজের কাজ করতে পারবো সো আপনি যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করবেন এই কন্টেইনারের অ্যাক্সেস নিলে কিন্তু কাজ করা না আমি শুধু এই ওয়েবসাইটের কাজ করব আমার ফুল অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নাই দরকার নাই আর এই একটা অ্যাকাউন্টের আন্ডার আপনার এখানে দশটা বিশটা ওয়েবসাইটও আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারবেন সেটাকে বলা হয় হলো কন্টেন্ট তাহলে আমরা শুধু এটারও অ্যাক্সেস নিতে পারি অথবা এটারও নিতে পারি তবে ক্লায়েন্টরা যখন আপনাকে কাজ করাবে যে তার ট্যাগ ম্যানেজারের সমস্যা অথবা ট্যাগ ম্যানেজার এই সলিউশন ওই সলিউশন করে দাও তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এই কন্টেইনার অ্যাক্সেস দিবে কন্টেইনার অ্যাক্সেস দিলেই এনাম কারণ আমার সমস্যা সব হবে তো কন্টেইনারেই আর এই অ্যাকাউন্টটা আমি জাস্ট খুলেছি কি এই একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আমি চাইলে দশ হাজার ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস নিয়ে কাজ করতে পারবো কারণ তাদের তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কন্টেইনার থাকবে আলাদা আলাদা নাম থাকবে আবার একজন ক্লায়েন্টের দেখবেন একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার থাকবে তার পাঁচটা ওয়েবসাইট আছে পাঁচটা বিজনেস আছে তিনি পাঁচটা কন্টেইনার এখানে সেই নামে তৈরি করে রাখছে সেক্ষেত্রে যদি আপনি পাঁচটা বিজনেস একাই ট্যাগ ম্যানেজার সব কিছু দেখাশোনা করতে চান সেক্ষেত্রে পাঁচটা কন্টেইনার অ্যাক্সেস নিতে হবে আর আপনি যদি চান ওই পাঁচটা কন্টেইনারের অ্যাক্সেস আমি একসাথে নিব তাহলে শুধু অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিলেই হবে তাহলে এটা কিন্তু আমি কিন্তু এই জন্য ফেসবুক ফেসবুক পেজের সাথে তুলনা করেছি ফেসবুক অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নেওয়া মানে সব অ্যাক্সেস পাওয়া যতগুলো পেজ থাকে শুধু পেজের অ্যাক্সেস নেওয়া মানে কি শুধু ওইটার অ্যাক্সেস নেওয়া তাহলে আমি দুইটারই অ্যাক্সেস নেওয়া দেখাচ্ছি অ্যাক্সেস নিতে আপনার কোনো শুধু একটা জিমেইল হলেই হবে আর কিছু লাগবে না এরপরে আমরা ট্যাক্স সেট আপ দেখাই তো আমরা অ্যাক্সেস নেই মনে করেন অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নেবো তাহলে সেই অ্যাকাউন্টের উপরে এরকম ক্লিক করবো 
অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে আমরা এখান দেখতে পাবো যে অ্যাডমিন লেখা আছে এই অ্যাডমিনে যাব ক্লিক করে একটু ওয়েট করতে হবে এই যে দেখেন এখানে আছে অ্যাকাউন্ট এখানে আছে কন্টেইনার আপনি যদি আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চান এই জিমেইল দেয়া তাহলে এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করে আরেকটা খুলতে পারবেন আবার যদি অনলি কন্টেইনার খুলতে চান শুধু কন্টেইনার ক্লিক কইরা আপনি আলাদা ভাবে এটা ওয়েবের জন্য কন্টেইনার খুলতে পারবেন কারণ আমাদের ওয়েবসাইট ট্র্যাকিং এ আমরা শুধু দেখাবো অন্য কিছু না এই ওয়েবসাইট কারণ আপনাদের শুধু ওয়েবসাইট ট্র্যাকিং এর ই ছিল সো ওয়েবসাইটটাই দেখানো হবে আচ্ছা এখন আপনি যদি এইটার অ্যাক্সেস নিতে চান ফুল তাহলে ইউজার ম্যানেজমেন্টে যাবেন ইউজার ম্যানেজমেন্টে গেলে এইখানে দেখবে প্লাস নামে একটা আইকন আছে এখানে দেখবেন অ্যাড ইউজার আছে অ্যাড ইউজার দিয়ে আপনার এখানে যে ইমেইল আছে সেই ইমেইলটা আপনি এই জায়গায় দিয়ে দেবেন এখন এখান থেকে আপনি কি অ্যাক্সেস দেবেন ইউজার না অ্যাডমিন এখন আপনি এখান থেকে যদি অ্যাক্সেস দেন আবার কন্টেইনারের কিন্তু অ্যাক্সেস দিয়ে দিতে পারেন চাইলে এই যে কন্টেইনার দেখছেন কন্টেইনারের অল অ্যাক্সেস এখানে বলা আছে কি শুধু রিড তো আমি রিড এ সেট অল দিয়ে যদি এই সবগুলো দিয়ে দিই যে আমি সমস্ত অ্যাক্সেস দিব তাহলে ডান আর রিড দিলে রিড তাহলে সমস্ত অ্যাক্সেসই দিয়ে দেওয়া বেটার তাহলে এই ইমেল আমি চাইলে অ্যাক্সেস দেওয়া দিয়ে দেবো দেন আমি ইনভাইট এটা কিন্তু আমি অল অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিলাম এখন সব ক্লায়েন্ট তো আপনাকে অল অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিবে না কোনো ক্লায়েন্ট শুধু কন্টেইনার অ্যাক্সেস দেবে সো কন্টেইনার অ্যাক্সেস দিতে গেলে সেম ভাবে কন্টেইনারে আমরা ইউজার ম্যানেজমেন্ট কই ইউজার এই যে ইউজার ম্যানেজমেন্ট কন্টেইনারে যাই কন্টেইনারে গিয়েও সেম ভাবে অ্যাক্সেস দিতে পারবো শুধু কন্টেইনার অ্যাড ইউজার এখানে ইমেল দিয়া এই যে সবগুলোকে আপনি টিক চিহ্ন দিয়া দিয়ে দিবে যেহেতু এগুলো আমি দিয়েছি অলরেডি আমার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই অ্যাকাউন্টের সেহেতু আমার আর আলাদাভাবে ওইটার আর অ্যাক্সেস থাকা লাগবে না ইমেল ছাড়া তো আমরা অ্যাক্সেস দিতে পারবো না আপনার ক্লায়েন্ট থেকে আপনি অ্যাক্সেস নিলে আপনার ইমেল দিবেন আপনি যদি আপনার বন্ধু বান্ধবদের অ্যাক্সেস দিতে চান আপনার বন্ধু বান্ধবের ইমেল নিবেন আর আপনি যদি ক্লায়েন্ট থেকে অ্যাক্সেস নিতে চান তাহলে আপনি ক্লায়েন্টকে আপনার ইমেল দিবেন অ্যাক্সেস দেওয়ার জিনিসটাও যদি আমরা এখনো না বুঝি যে আসলে একটা জিনিসের অ্যাক্সেস আমরা সামান্য এই জিনিসটা এখনো বুঝতে পারতেছি না যে অ্যাক্সেস দেওয়া নেওয়া মানে কি আমার ইমেইল দিতে হবে যাকে আমি অ্যাক্সেস দিব সেটা পেজের হলো আমরা ওইভাবে নিতাম ওকে এখন আমি যদি আমার এটা চেক করি ওই যে ইমেইলে দিয়েছি তাহলে আমি ইমেইলের এখানে যাই এখানে গিয়ে আমরা একটু রিফ্রেশ দিয়ে দেখি অ্যাক্সেস এটা আসতে একটু টাইম লাগবে ওকে তার ভিতরে অ্যাক্সেসের এটা আসুক তারপর অ্যাকসেপ্ট করা দেখাই আচ্ছা তাহলে এটার অ্যাক্সেস এখনও আর কি দেখি আমরা একটু একটু সময় নাই টাইম নিতে সাথে সাথে আসলে আসে না আর আমি আর একটু চেক করে আসি যে আমার ইমেলটাও ঠিক আছে কি না আর আপনারা যদি প্র্যাকটিস করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আলাদা আলাদা দুইটা জিমেইল ইউজার বলতে বোঝানো হয় এক একজনের জিমেইল এক একটা সেটা ইউজার ম্যানেজমেন্ট আমরা একটু আবার গিয়ে দেখি যেহেতু ছবি আসছে আমারই আর এটা তো অ্যাক্সেস আলাদা ভাবে দেওয়া দরকার এটা দেখেন তো কিন্তু একটু টাইম লাগবে আচ্ছা তার ভিতরে আসুক অ্যাক্সেসটা এখন আমাদের কাজ কি এই যে ট্যাগটাকে আমরা যে ট্যাগটা সেট আপ করলাম এই ট্যাগটা যে ওয়েবসাইটের জন্য তৈরি করছি সেই ওয়েবসাইটে এই ট্যাগটাকে বসাতে হবে তাহলে এই ট্যাগের ট্যাগ বলতে কোডটা আমরা কই পাবো এখানে লেখা জিটিএম নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করব এই যে আমরা কোডটা পাবো এই কোডটাকে কপি করে বলছে হেডারে রাখতে আর এই কোডটাকে কপি করে বডিতে রাখতে মানে কিভাবে ইনস্টল করাবো সেক্ষেত্রে আমার কি লাগবে ওই ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে লগ ইন অ্যাক্সেস লাগবে 
ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা চাইলে এই কোডটা এই দুইটা কোড কপি করে রাখতে পারি আবার ওয়ার্ডপ্রেসে আরো একটা সুন্দর সিস্টেম আছে এখানে একটা কোড আছে এই যে দেখেন এই যে কোডটা দেখতে পাচ্ছি না জি টি এম এন সেভেন এইট ডাব্লু সিক্স টু এফ থ্রি এই কোডটাই আমরা এখানে কপি করে পাবো এই যে দেখেন ছোট করে জি টি এম এন সেভেন এইট এই কোড শুধু এতটুকু কপি করবো ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য কপি করে আমরা আমাদের যে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট আছে সেটাকে লগ ইন করবো লগ ইন করে আমরা সেই ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে যাব সো ওয়ার্ডপ্রেস এ লগ ইন করার সিস্টেম কি এটা আমরা আগে থেকেই জানি ডিএম লাইফ কোড ডট কম সালাস ডাব্লু পি অ্যাডমিন এই যে ডাব্লু পি অ্যাডমিন লেখার পরে লগ ইন করব ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়া দেন আমরা এখানে যাবো কি প্লাগ ইনে যাব দেন অ্যাড নিউ প্লাগ ইন নামে একটা অপশন আছে এখানে যাব গিয়ে আমরা একটা প্লাগ ইন এখানে ইনস্টল করব গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এটাই লেখি ফর উপমার্স নামে একটা ট্যাগ ম্যানেজার আসবে এই যেটা এটাকে আমরা ইনস্টল করবো এটা শুধু ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য তো ওই ফ্রি ওয়েবসাইট দিয়ে আপনারা এমনি প্র্যাকটিস করতে পারেন কাজ করবে কিনা আমি শিওনটা প্র্যাকটিস যদি প্রপারলি কাজ করাতে চান তাহলে আপনাদের পেইড ওয়েবসাইট লাগবে ওকে আমরা প্লাগ ইনটা পাবো পাওয়ার পরে আমরা করবো কি সেটিংসে যাবো সেটিংসে মাউস ধরলেই দেখতে পাবো গুগল ট্যাগ ম্যানেজার হয় না গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এখানে আমরা আইডিটাকে পেস্ট করবো যেটা আমি কপি করেছিলাম শুধু ওকে দেন এখানে আমরা এটাকে সেভ দিব এবং আমাদের আর একটা কাজ করবো আমরা যে ইন্টিগ্রেশন নামে একটা অপশন আছে এখানে যাব দেন দেখেন উ কমার্স নামে একটা অপশন আছে এখানে যাব কোথায় আছে ট্রাক ইন হ্যান্স ই কমার্স দেখুন তো এখানে সেটাকে আমরা একটু টিক চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে আমাদের জন্য ভালো ট্রাক ই কমার্স আছে আর আছে কই কার্ড কন্টেন্ট ইন ডাটা লেয়ার আর আছে কই ই কমার্স আচ্ছা উপরে যেটা আছে ওইটাকেই আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে যাবে ট্রাক ই কমার্স আপনি চাইলে স্পেস নিট এই যে কার্ড কন্টেন্ট ইন ডেটা লেয়ার এটাকে টিক চিহ্ন না দিলেও সমস্যা নেই এটা দিলেই হবে এই যে ট্র্যাক ই কমার্স এটাই ইনহ্যান্স ই কমার্স নামে ছিল ওইটা এখন আপডেট হয়ে ট্র্যাক ই কমার্স দিয়েছে কি আর কিছু লাগবে না আর এটাও আমার লাগবে না কার্ড কন্টেন্ট এটাই শুধু দিবেন ট্র্যাক ই কমার্স দেন দিয়ে এটাকে সেভ দিবে তাহলে আমাদের এটা ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য সেট আপ করা হয়ে গেল কাজ করে কিনা সেটা পরে দেখবো না আগে সেট আপ করি ঠিক আছে আমার এখানে অ্যাক্সেসটা আসুক এখনো আসতেছে না এতক্ষণ তো লাগার কথা না ওই জানি দেখলাম নতুন একটা আসছে আর যাই হোক তাহলে আমরা আমাদের কিসের জন্য সেট আপ করলাম ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য ওকে ডান ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য সেট আপ করলাম আমরা এই যে হয়ে গেল এই যে এখানে ক্লিক করে আমরা কোডটা নিয়ে এবার আমরা শপি ভাইয়ের জন্য সেট আপ করবো কিভাবে সো শপি ভাইয়ের জন্য সেট আপ করার জন্য আমাদের যে শপি ভাই ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে আমরা যাই শপি ভাই ওয়েবসাইটে ঢোকার সিস্টেম কি মাই আমাদের যে শপি ভাই ডট কম এর যে এটা থাকবে তারপরে আমরা সেখানে ক্লিক করব স্লাশ অ্যাডমিন সো অ্যাডমিন দিয়ে ক্লিক করলেই আমরা শপি ভাই পেয়ে যাব তাহলেই হবে ঠিক আছে এগুলা ছোটোবেলার জিনিস আগের থেকে আপনারা জানেন যে অ্যাডমিন ইসে এখন শপি ভাইতে যদি আমরা এটা একটা সেট আপ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে ওই এবার এই কোডের উপরে ক্লিক করবো এই ট্যাগটা নিতে হবে প্রথমে ট্যাগটাকে হেডার সেকশনে রাখতে হবে শপি ফাইয়ের জন্য পুরো ট্যাগটাই নিতে হবে আর ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য শুধু ওই যে কোডটা তো পুরো কোডটা কপি করে আমাদের এই যে অনলাইন স্টোর আছে এখানে যাব দেন থিমে যাব যাওয়ার পরে এখানে থ্রি ডট আছে এখানে এডিট কোডে যাব যাওয়ার পরে আমরা করব কি এখানে দেখব কোথায় হেড আছে এই যে আমাদের হেড থিম ডট লিকুইড হেডার সেকশনে স্পেস দিয়ে কোডটাকে আমরা পেস্ট করে দিব ওকে একটা কোড রাখলাম এবার আমাদের আর একটা কোড আছে সেই কোডটাও নিতে হবে এই যে এই কোডটা বডি ওপেনিং বডি এখান থেকে তাহলে আফটার দ্য ওপেনিং বডি আমাদের এই কোডটা ওই জায়গায় রাখতে হবে শপিং হয়ে তাহলে আমরা একদম নিচে যাই নিচে গেলে দেখবেন বডি ট্যাগের ইটা পেয়ে যাব আমরা
বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ কই এই যে হেড বডি এই যে দেখেন বডি তাহলে আমরা করব কি এই জায়গা তো ফাঁকা করা যায় না এই যে বডি ট্যাগ আমরা আরেকটু নিচে যাই দেখব যে একটা বডি ট্যাগ পাবো এই যে বডি ক্লোজ ঠিক এইটার উপরে এরকম স্পেস দিয়ে ফাঁকা করে নেব এখানে ফাঁকা করে দেখে পেস্ট করবো এখানে নিচে এরকম খুঁজে বের করতে হবে আপনি যদি নিজে একা একা খুঁজে না পান লাইট জ্বালাই নেবেন লাইট মাইরা টর্চ লাইটরা তারপর খুঁজবেন এই যে বডি ট্যাগ ঠিক এটার উপরে রাখবেন আবার নিচে রাখেন না অথবা এই যে বডি ট্যাগ আছে এটা নিচে তবে এইখানে আসলে ফাঁকা করা আর অনেক সময় ঝামেলা দেখা গেছে ফাঁকা করে আপনি কোড মোড এলোমুলো করে ফেলবেন এই জন্য আপনি করবেন কি এই যে বডি ট্যাগ ক্লোজ আছে ঠিক উপরে ক্লিক করে ফাঁকা করবেন দেন এটাকে সেভ করে দেন তাহলে এটা হলো শপি ভাইয়ের জন্য তাহলে আমার শপি ভাইয়ের জন্য সেভ করে দেন এটাকে ক্লোজ করে দিলাম ওকে তাহলে শপি ভাইয়ের জন্য আমি সেট আপ করলাম তারপরে আমার কি জন্য জন্য করলাম ওয়ার্ড প্রেস এর জন্য করলাম क्लोज दिए जाब्लिश ना करी से सबकि शेष দেন আমরা সাবমিট করব এখানে কিছু নাম দিলেও দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নাই নাম যদি দিতে চান ভার্সন নেই এটাকে বলা এক একটা ভার্সন হয় আপডেটে সেটা আপনি দিতেও পারেন না দিলেও সমস্যা নাই সো আমি পাবলিশ করে কন্টিনিউ করলাম তাহলে আমার ট্যাগ ম্যানেজার ইনস্টল করা হয়ে গেছে এখন এটা আমরা কাজ করে কিনা সেটা আমরা দেখব যদি দেখি যে কাজ করে তাহলে আমার একটা ট্যাগ ম্যানেজারটাকে ওয়েবসাইটের সাথে যে আসলে কানেক্ট করা হয়েছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারব তাহলে আমরা কি করব গুগল ট্যাগ নামে একটা অপশন আছে এই যেটা এক্সটেনশন আছে সেই এক্সটেনশনটাকে সরি আমরা সবাই নামাবো গুগল ট্যাগ ক্রোম এক্সটেনশন আচ্ছা গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট লেগেছি ক্রোম এক্সটেনশন লেখা সার্চ করব প্রথম যেটা আসবে সেটা কি আমরা অথবা নিচেও একটা আছে দেখবেন এই যে ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট কি আছে এটা তবে এটা না আপনারা দেখবেন কোথায় লেজেসি লেখা আছে এই যে এটারে নাম হবে দেন এটাকে অ্যাড টু ক্রোম করবেন অ্যাড এক্সটেনশন করবেন এরপরে যখন এটা অ্যাড হবে এরপরে আপনি এটাকে এরকম করেন করার পর এবার এখান থেকে আপনি বিভিন্ন সাইট এরকম রিফ্রেশ করেন এটা থাকা অবস্থায় অথবা এই ওয়েবসাইটটাকে রিফ্রেশ করেন দেখব যে আমরা আসলে আমাদের কাজ হয়েছে কিনা প্রিভিউ করব প্রিভিউ কইরা এই যে সাইট আছে সাইটটাকে এখানে আমরা দিয়ে দেব এই যে এটাকে প্রিভিউ করলাম এরপর এটা আগে এটা নামাই নিব এরপরে দেখি যে আমাদের আসলে ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে এখানে দেখতে পারবো এই যে কানেক্টেড তার মানে হয়ে গেছে মানে সিম্পলি যেটা কানেক্টেড যেহেতু লেখা আসছে তার মানে কি আমার এটা কাজ হচ্ছে ঠিক আছে আর এটাকে ডান দিয়ে এনা বল দিবেন তাহলে দেখবেন আপনি এখানেও আবার সুন্দর করে সব কিছু দেখতে পাবেন তাহলে আমার ওয়ার্ড প্রেস এর জন্য তৈরি করছিলাম সেটা আমার হয়ে গেছে এই যে আমরা এখানে কানেক্টেড দেখতে পাচ্ছি এখন শপিফাই হবে কিনা আমি শিওর না তাও ট্রাই করে একবার দেখি প্রিভিউতে যাই কারণ ওটা ফ্রি হইলে হইলে সে এই সিম্পল জিনিস হয়তো হইতে পারে কিন্তু যেগুলো হার্ড কঠিন জিনিস ওইগুলো হবে কিনা আর যাই হোক এটাও যে কানেক্টেড আসছে আর নন ডোমেন 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 নাই ওই যে কানেক্ট ডিজিটাল অনলাইন অ্যাপ করছে গুগল ট্যাক্স পাউন্ড সব কিছু হয়েছে এই যে আমাদের ট্যাগ পাই গেছে তার মানে কি আমার গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট হয়েছে ফোর পার ওয়েতে এবং আমার যে ট্যাগ আছে 
সেটা আমি দেখতে পাবো এই যে দেখেন এটা অনেকক্ষণ পর কিন্তু দেখছেন কতক্ষণ পর কাজ করছে ওই যে আমার ট্যাগ ট্যাগ যা আছে এটা সবই আপনি দেখতে পারবেন ওয়েবসাইটে ঢুকলে আপনার যে ট্যাগটা দিয়েছেন না ওই ট্যাগটা দেখাবে এই যে এখানে যান ওটা এখনো আসে না এই যে এখানে আসছে এই যে গুগল ট্যাগ সাইড ট্যাগ সব কিছু ওকে এতটুকুই আজকে শুধু যে একটা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আমরা ওয়ার্ড প্রেস আর শপিফাই ওয়েবসাইটে কিভাবে ইনস্টল করতে পারি আর হলো কানেক্ট করতে পারি এরপরে বাকি ক্লাসে আমরা ট্রিগার কিভাবে বানাবো ট্রিগার তো বললাম ওই যে বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট বানানো ভেরিয়েবল বিভিন্ন প্রোডাক্টের নাম প্রাইস ভার্সেস প্রোডাক্ট এগুলো ফোল্ডার তো ফোল্ডার টেম্পলেট অটোমেটিক যা থাকে আর ওভারভিউ বলতে ওভারভিউ এটার কোনো আর ব্যাখ্যা নাই দেওয়ার অপশন নাই আর ট্যাগ বলতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কোড ফোর্ড যে ইগুলো ফায়ার করার জন্য বানাই সেগুলো এখন এতটুকুই সবাই যে একটা ট্যাগ আমরা কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস আর শপিফাইতে ইনস্টল করতে পারি ট্যাগ ম্যানেজার কিভাবে তৈরি করতে পারি নতুন ক্লায়েন্টের জন্য কিছু ক্লায়েন্টে করা থাকবে আর হলো যে আমরা ট্যাগ ম্যানেজারে কিভাবে অ্যাক্সেস নিতে পারি আচ্ছা অ্যাক্সেস নেওয়া তেমন কঠিন না এখানে আমার একটা এই জিমেইলে নোটিফিকেশন আসবে নোটিফিকেশন আসার পরে আমি জাস্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে দিলেই আমার এটা অ্যাক্সেস হয়ে যাবে কিন্তু আমার তো এখনো আসে নাই হয়তো আবার দিয়ে দেখতে হবে না হইলে একটু সময় লাগবে আর অনেকের সাথে সাথেও আসে কিন্তু অ্যাক্সেস দেওয়ার সিস্টেম যেটা দেখালাম এটাই এই পর্যন্তই আসবে এখন ফাইবারের নিয়ে ক্লাস হবে থাকলে থাকতে পারেন আবার জয় রেকর্ড যদি চালু হয় তাহলে আবার এই এই সেম লিঙ্কই আবার জয়েন দিবেন আপনারা আমি রেকর্ডটা আগে কালেক্ট করে নিই তারপরে কারণ এটা রেকর্ড আলাদা করতে হবে ওইটা রেকর্ড আলাদা জি কি বলতে নেছেন বলেন এ কিছু বলছেন আচ্ছা আমরা আবার একটু ইউজার দিলাম তাও তো হচ্ছে না দিলাম অল সেট ডান দেন ইনভাইট আর ভিডিও রাত্রে বা কালকে পেয়ে যাবেন সবাই ঠিক আছে ভিডিও ইউটিউবে দিয়ে দেবো ওইখান থেকে নিয়ে নেবেন ডাউনলোড করে রাখেন আর যাই রাখেন বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন আচ্ছা এটা অ্যাক্সেস আসবে আরো সময় লাগবে এটা ইফতারের পরে আসবে এটা আসবে না দেখতে পারবেন আমি রেকর্ডটা জাস্ট নিয়ে নি নিয়ে আমি আপলোড করে দিব আর ফ্রি ওয়েবসাইট দিয়ে যারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন করেন কিন্তু কাজ অনেকের হবে অনেকের হবে না এই যেমন আমারটা যেমন কানেক্ট হয়ে গেছে ইজিলি ভাবে সব কিছু দেখা আসছে যে এই ট্যাগটা আসলে ইনস্টল হয়েছে কি না ওরকম ভাবে অনেকের হবে অনেকের হবে না এমনিতে প্র্যাকটিস করতে পারবেন যে এই কোড নেওয়া রাখা সব কিছুই সবই ভাইতেও পারবেন তারপরে হলো আপনার ওটা কি বলে ওয়ার্ড প্রেসেও পারবেন ওকে তাহলে কারো কোনো কোশ্চেন নাই তাই তো ভাই আপাতত ক্লাস শেষ জি এতটুকুই ট্যাগ ম্যানেজার এর আজকে আবার ভাই ওই ফাইবারের আপডেট নিয়ে একটা 5 মিনিট পরে এই সেম লিংকে জয়েন দেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপডেট পাবেন তো ওটা রেকর্ড কি দিবেন না ভাই কোনটা ওই যে ফাইবারের আপডেট এর ফাইবারের আপডেট এর যা রেকর্ড লাগবে ওটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন আর আগামী ক্লাস লক থাকবে মানে মিটিং হোমওয়ার্ক প্লাস লাইভ ক্লাস আর হোমওয়ার্ক সবাই দেখাই দিই হোমওয়ার্ক নতুন গ্রুপে জয়েন হয় এখন হোমওয়ার্ক এর জন্য আমাদের আলাদা গ্রুপ আছে এটা একটু দেখাই দিই সবাই তা নাহলে আবার অফিসিয়াল গ্রুপে জমা দিবেন
হোমওয়ার্ক এর জন্য আমাদের আলাদা একটা গ্রুপ আছে কি জানি না তা আমি বুঝলে গেছি আমার গুগল একটা ট্যাগ ম্যানেজার কিভাবে তৈরি করব ওয়েবসাইটের সাথে কিভাবে কানেক্ট করব সবই ভাই ওয়ার্ডপ্রেস যা যা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখাইছি সবগুলো স্ক্রিনশট দিতে হবে যা যা দেখাইছি সবগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে এই গ্রুপে সবাই দিবেন যার যা ব্যস্ত নেই তা নাহলে ওই যে হোমওয়ার্ক যিনি না দিবে তিনি কিন্তু ওই যেই দেখবে রেকর্ড ভিডিও